Olá, quinto ano! Estou aqui para mais uma videoaula do programa EMAI, Ler e Escrever, volume 2. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva para receber todas as aulas. Localize a página 61 do seu livro e acompanhe as orientações. Sequência 23. Atividade 23.1 Luísa contou à Dona Lia, sua professora, que sua mãe pretende trocar o rodapé da sala de sua casa, mas não sabe quantos metros deve comprar. A professora disse que ela precisa medir o contorno da sala toda, ou seja, o perímetro da sala. Dona Lia propôs à Luísa a seguinte atividade. 1. Um, o lado do quadradinho da malha quadriculada abaixo representa uma unidade de medida de um metro de comprimento. Qual a medida do perímetro de cada figura poligonal que está desenhada nessa malha? Se cada lado da figura mede um metro e o perímetro é a medida do contorno, um metro, dois metros, três metros, quatro metros, cinco metros, seis metros, sete metros, oito metros, nove metros, dez metros, onze metros, doze metros, 13 metros, 14 metros, 15 metros, 16 metros. Perímetro da figura B. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, 11 metros, 12 metros. Perímetro da figura C. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 metros. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Depois dessa definição... É possível você é, fazer as letras D, E e F e responder as perguntas A, B e C. A. Qual das figuras tem o maior perímetro? B. Quais dessas figuras têm perímetros iguais? C. Quantas vezes o perímetro da figura A é maior do que o da figura E? Duas vezes? Três vezes, quatro vezes, você apenas colocará letras. Garotada, fico por aqui. Um beijo no coração e até a próxima videoaula.